নিজে তোর মাকে না বলে বাড়ির কাউকে কিছু না বলে একটা মেয়েকে বিয়ে করে তুই ঘরে তুলেছিস অনেজ্য ভাবে তুই মিরাজের গায়ে হাত দিয়েছিস অনেজ্য এই বুড়ো তো তোমার মায়ের মতো কথা বলা শুরু করেছে মেজান অবশ্যই আর সেই হিসেবে অবশ্যই তুমি মস্ত বেয়াদ মুখ সামলে কথা বলবে তুমি আর লুবনা যদি আজকে অফিসে না আসো তাহলে তোমাদের দুজনের নামেই আমি কিন্তু মামলা করে দেব তোমরা এখনো কিন্তু আমার এই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সাত দিন পর দিন আবার কি এর অফিস ছুটি দিয়ে দিব অনেক কমো যে আজকে আমি তো ঘরে নিজে ট্রিট দিতে আছি তোর আজকে অফিসে যাওয়া পারবি না লাগবো তো মানুষ যে না সেটা তো আমি নিশ্চিত আমিও জানি যখন ওই বিদ্যা প্রয়োগ করুম না তখন ঠিক ঠিক বুঝাই পারবো আমাকে আলাদা করে রেখেছি আবার এখনো আচ্ছা মিঠু বুঝি ইচ্ছে করে না অফিসে নতুন গাড়িতে স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে নিয়ে যেতে জবা আমার পাশে বসে অনেক যেতে পারবে কিন্তু বোনকে কি সবসময় পাশে পাবে কিন্তু জবা তো আমেরিকা চলে গেলে তোমার থেকে বেশি ও আমাকে কাছে পাবে আচ্ছা শোনো তোমার এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আজকে কিন্তু অনেক একটা ট্রিট দিতেই হবে তোমার ইয়ে হয়েছে কি আজকে তো পারবো না আজ অনেক ব্যস্ততা না না কোনো কথা শুনবো না অফিস শেষে তুমি আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বলো ঠিকই তো আজকে আপনার কিছু একটা করতে হইবো পরে করলে কি এরকম আনন্দ পাওয়া যাবো নাকি জবাব আমি আসলে বাড়ির অন্যদেরকেও রাখতে চাচ্ছি মিঠু এটাতে না থাক বাড়ির অন্যরা আর বাড়ির পরিবেশটাও তো এখন ঠিক ভালো নেই এটা শুধু তোমাদের দুজনের আর জবা যদি চায় তাহলে ওর কোচিং এর কোনো ফ্রেন্ড কে আনতে পারে আচ্ছা কি হলো তোমরা দুই বোন আমার কাছে কি লুকাচ্ছো আসলে আসলে তেমন কিছু না জয়া পরে অনেক ভালো মনে করছিলাম কিন্তু ও আসলে একটা মিনকে শয়তান আমরা ওই কোচিং সেন্টারে চলে এসেছি সামনে গিয়ে এই ডান দিকে
সাথে বন্ধুর কথা কইতে গেলে আমি সবার কাছে তোকে একটু ভয় দেখানোর জন্য জাস্ট একটু মজা করছিলাম এমন মজা আর কখনো করব না ওকে তুই মিঠু সব টেয়ার পাইছ তো কি হইতো কি হইছে আমার ওরে কেন দেখাইতেছো শুন আমি ঠিকই বুঝে গেছি তুইও হালকা দুর্বল আছিস ওই ছেলেটার উপর খবরদার আপা এমন কথা আর কখনো বলব না মিঠু সাহেব আমার কাছে সব কিছু ওনার সাথে তো আমি কিছু ভাবতেই পারি না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে না হয় আমার সাথে মিট করিয়ে দিয়ে ওই ছেলে যদি ভালো হয় তাহলে তোর বদলে আমি ওকে নিয়ে আমেরিকা চলে যাব হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জবাব তোমার বোন নাকি শুধু বনি না আমরা খুব ভালো বন্ধু অনেক শুনেছি আপনার আপনার সম্পর্কে জবার মতো একদম সিনেমার মতো নিজের বোনকে খুঁজে বের করেছেন আপনি তোমার কথা অনেক শুনেছি জবার কাছে আচ্ছা আমি তোমাকে গিয়ে তুমি করে বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন জবার বড় বোন আপনি শোনো জবা কিন্তু বাসায় গিয়ে সারাক্ষণ তোমার কথা বলে বলে বিপুল এই করেছে বিপুল ওই করেছে ও সব বিশ্বাস করবে না ও একটু বাড়িয়েই বলে আচ্ছা কত কাল যে তুমি একটা সুন্দর সাইকে যাইতে চাইছিলা গেছিলে কি ওখানে গিয়েছি কোন জায়গাটা ওইখানে বিপুল বড় হইছে অনেক সুন্দর নাকি জায়গাটা সেইখানে অনেক বড় বড় গাছপালা আর ছোট ছোট বাচ্চা আছে তাই নাকি আচ্ছা ওখানে যাব আমরা হ্যাঁ কোচিং এর পর না হয় যাই আমার আসলে আর যেতে ইচ্ছে করছে না ওখানে কেন শোনো আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আমাদের সাথে গেলে তোমার ভালো লাগবে চলো প্লিজ কিন্তু আপা আজকে তো আমাকে একটু জলদি যেতে হইব না আগে আমরা ওখানে যাব তারপর রেস্টুরেন্টে যাব সেলিব্রেট করতে আচ্ছা বিপুল তোমাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে আপা ইশের সেলিব্রেশন সেটা ওখানে গেলেই বুঝতে পারবে আরে না না কোনো সেলিব্রেশন নাই কি বলছিস জবা ও আমাদেরকে এত সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে যাবে আর ওকে আমরা সাথে নেব না বিপুল যাবে আমাদের সাথে ও ক্লাসে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমরা তাহলে চলি ঠিক আছে তোমরা যাও আমি এখানে অপেক্ষা করছি মিঠু আর বিপুলকে আজ মিলিয়ে দিতে পারলে একটা দেখার মতো দৃশ্য হবে আর সেই দৃশ্য যদি একটু মেলো ড্রামা হয় তাহলে জবাকে এখান থেকে আমার নিয়ে যাওয়াটা আশা করি অনেক অনেক সহজ হবে
গার্মেন্টসে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা আছে জি না তাইলে হবে না জান আমি কাজটা করার জন্য আমার সেরা চেষ্টাটাই করব আমাকে শুধু একটু শিখিয়ে দিলেই হবে এটা তো কোনো কোচিং সেন্টার না যে আপনাকে আমরা শিখিয়ে দেব জান তো জান এক্সকিউজ মি আপনাদের এখানে কোনো কাজ আছে আপাতত ওয়ার্ড ওয়ার কাজ হলেও চলবে অভিজ্ঞতা আছে জি না আপনাকে কাজ দিয়ে কি আমি রোগী মারব নাকি যান এখান থেকে আমি অনেকদিন ওখানে বসেছি দেখেছি ওটা সিদ্দিকের দোকান অভিজ্ঞতা আছে আমার আপনার এখানে কোনো কাজ হবে আপনাদের আবার কথা বলবো নিজের সাথে আবারও কথা কইবে মানে তার মানে কাজ হয় নাই কা তোমার অপমান করছে বুঝে পারছি আমি কিছুতেই মানবো না ওরা তুমি জিন্দিগিতে আমি এত কষ্ট পাই নাই অন্ধভাবে কারো বিশ্বাস করলে বোধ হয় এমনই হয় আমি বুঝা পারতেছি না আমি তো একবারও দেখবার চাই নাই এই বাড়ির অপমান হইব বইলা জলদি জলদি ঘাট ধাক্কা দিয়া বড় বৌরে এই বাইক থেকে বাইক করে দিচ্ছি আর আজকা আজকা বাড়ির ভিতরেই আমাদের সব তেরে এক এক কইরা অপমানিত হইতে হইতাছে আমি অন কিছুই বুঝা পারতেছি না যে আমি আসলে কি করছি 
তাইলে মনে হয় ওর মামার বাড়িতে আছে আজকে আমি হলে কথা না মেয়েটা যদি ওখানে গিয়ে থাকে তাহলে আবারও কেন কষ্ট দিতে চাইছো তুমি এই সংসারে আমার মেয়েটার তো ফিরে আসার কোন পথ নেই তোমরা তো সেটা খোলা বাকুল মাইয়া আমার আমার মাইয়া হিসেবেই থাকবোই বাইকে বারো বছর ওই আমার মা কে ডাকছে ও তোমার মা এই মেয়েকে কেউ প্রমাণ ছাড়া বাড়ি থেকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় না বিলকিস তাইলে আবার কি হিসাব শুরু করো আজকে আমি পই পই করে সব কিছু বুঝিয়ে দেব মমি জানতে আমরা বাইচা থাক এই সোনার সংসারটা টুকরা টুকরা হয়ে যেতেছে আমরা পানা হয়ে যেতেছে এইটা আমাকে চোখের সামনে দেখতে হইব এইটাই মনে হয় কর্মফল এটাই মনে হয় আমগো শাস্তি আপনি এখন আর গরিব না বড় ম্যানেজার হয়েছেন কেন রেহনুমার নাম্বারটা তো মিজানের ফোনে আছে নাম্বারটা মুরগি মুরগিকে দিলেই তো সে লোকেশনটা খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে ওই রেহনুমার কি হলো আসছো কেন আহ না কিছু না তোমার ফোনটা দাও তো ভাইয়া ভালো করে দেখেন আপনি যা ভাবতেছেন আসলে তা না 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 দেখতে হবে না এগুলো তোমাদের পার্সোনাল বিষয় না না তারপরে দেখেন না এই যে দেখেন এই যে মিঠু কালি আমাকে শর্ত দিয়ে ওর প্ল্যানে তোমাকে এবং মিজানকে রাখতেই হয় না হল যাকে ও কাজ করবে গরু মেরে জুতা দানার অথবা এটাকে ধন্যবাদও করতে পারে 